Yapa, le petit arborigène d'Australie. Nom, Japananka. Prénom, Yapa. Taille, 1m32. Âge, 12 ans. Poids, 25 kg. Adresse, route de la brousse, lieu dit la de la fourmi à miel. Ville, camp arborigène de Papunia, tribu des Ganalbingu. Pays, Australie. Bonjour, je m'appelle Yapa. Dans notre langue, là où j'habite à Papunia, dans la région du désert, Yapa veut dire arborigène. C'est le nom de tous les hommes qui sont nés sur l'île la plus grande du monde, l'Australie. Je vais te raconter l'histoire de mon peuple, de ses couleurs, de ses danses, de ses peintures, de ses chansons. Et un jour peut-être, tu auras envie de voler au-dessus des océans pour visiter mon pays. Alors je te présenterai au grand peintre du désert, Yapa. L'Australie nous sommes les premiers habitants de l'Australie. Il y a encore quelques centaines d'années, personne ne soupçonnait notre existence. Nous vivions heureux, bien cachés par l'immensité des océans qui nous entourent. Un jour, des hommes blancs qui voyageaient à bord de grands voiliers découvrirent notre île. Elle était si belle qu'ils décidèrent de s'y installer pour toujours. Nous sommes peu nombreux sur notre île. Aujourd'hui, l'Australie a deux visages. Le visage du désert, libre et infiniment coloré, celui que je connais depuis que je suis né, et celui des grandes villes, où l'homme blanc habite. On dit souvent que l'Australie est une grande mosaïque fait de petits carreaux de couleurs différentes qui s'assemblent parfaitement pour former ce beau pays. Notre tribu s'appelle les Ganalbingu. Nous avons notre langue et nos propres coutumes, mais il en existe beaucoup d'autres. Ainsi, chaque tribu a ses habitudes, ses chants, ses danses. Toute ma famille vit à Papunia, au nord-ouest du pays. Mon père a fabriqué de petites maisons de tôle pour nous abriter lorsqu'il pleut et nous protéger des animaux pendant la nuit. Ma mère et mon père préfèrent dormir sous les étoiles. Il fait si chaud ici. C'est là, disent-ils, qu'ils se sentent le mieux pour rêver. Quand mon père part chasser le kangourou avec les hommes de la tribu, ma mère prend son drôle de bâton, celui qui lui sert à fouiller le sol du désert pour y, pour y dénicher des trésors. Avec le bâton à fouir, elle trouve tous les animaux cachés dans le sable. Les racines, les porcs épiques, les lézards, les légumes de la brousse. Je suis chargé de tout récolter dans un petit panier de bois joliment décoré, le coulamon. Mais moi, je préfère manger les fourmis à miel. Elles ressemblent aux fourmis qui gambadent dans l'herbe de ton jardin. Elles ont d'énormes ventres ronds comme des billes et remplies de miel. Mmh, C'est délicieux mais sais-tu ce qui est le plus important pour moi C'est ce qui s'est passé sous le prunier en fleurs. C'est là que mon père a voulu me confier un grand secret. Celui que mon grand-père lui a confié au même endroit alors qu'il n'était qu'un petit arborigène comme moi. Le secret de mon peuple, de mon pays tout entier. Le secret des arbres et des fleurs, des nuages et des étoiles, des lézards et des fourmis à miel. Si tu me promets de ne rien dévoiler, je veux bien te le raconter. Avant, quand je regardais ma mère danser pieds nus sur la terre rouge, je ne comprenais pas. Quand je découvrais mon père déguisé de plumes d'oiseaux, dessiner des, grands, des ronds dans le sable, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Mon père m'a tout expliqué. Je sais ce qu'est un rêve et pourquoi je dois le poursuivre pour toujours. J'ai appris que les rêves arborigènes ne ressemblent pas aux songes qui animent ton sommeil. Pour notre peuple, les rêves sont des peintures, des sculptures, des chants, 
des danses qui racontent la vie de nos ancêtres au moment où ils inventèrent le monde. Mon père m'a raconté son rêve. Il m'a dit que chez nous, les ancêtres n'étaient pas des hommes, mais des animaux géants. Il y a très longtemps, les ancêtres se sont tous réunis pour créer le monde. Avant, il n'y avait rien. Le kangourou et la fourmi à miel ont fait courir les collines on fait courir les collines dans la plaine. Le lézard a fait voyager les étoiles dans le ciel. Ce sont eux qui ont creusé la terre pour installer les fleuves et les rivières, qui ont semé les graines des arbres et des fleurs. Ils veillent sur nos terres comme sur un bijou précieux. Mais avant de s'endormir, quelque part sous la terre, les ancêtres ont demandé aux arborigènes de dessiner leur île pour que tout ce qui existe en Australie vive toujours. C'est pour cela que mon père, ma mère et tous les arborigènes dessinent le voyage de leurs ancêtres. Les rêves sont des messages secrets. Ils ne sont pas écrits avec des mots, mais avec des petits points et seule la tribu arborigène peut les comprendre. Mon père m'a donné la clé de ces messages mystérieux. Et maintenant, toi aussi, tu apprendras à lire dans ces dessins comme dans un livre. Mon père... Japananka peint sur de grandes toiles ou des écorces de bois, de drôles de cartes qui indiquent par où sont passés les ancêtres au moment où ils inventèrent le monde. Comme les cartes accrochées sur les murs de la classe qui montrent la ville où tu habites, ces peintures indiquent la bonne route pour découvrir les cachettes de nos ancêtres là où ils se sont endormis. Avec de tout petits bouts de bois, taillés très fins, des pinceaux fabriqués avec ses cheveux ou quelquefois avec ses doigts, mon père dessine des milliers de points les uns à côté des autres. Quand le rêve est terminé, les hommes de la tribu se rejoignent sous le grand prunier, là où mon père m'a confié tous ses secrets. Ils se couvrent le corps de mardoukourou, sorte de coton sauvage que l'on cueille dans la brousse. On dirait que des nuages ont poussé dans ses cheveux. Regarde. Et là, ils se mettent à chanter, leur voix se mêle au vent, et on dit ici que si l'on tend bien l'oreille, tout le monde peut les entendre. Mon amie Ada habite dans le village d'Utopia. Elle appartient à la tribu des Amnatières. Ma mère, Napananga Nanka, par quelquefois la trouver dans son village. Elle étend de grands tissus de soie sur le sol pour peindre leurs rêves. Elle dessine avec de la cire, comme celle des bougies qui sentent si bon quand tu les allumes. Au début, on ne peut pas voir leurs jolis motifs, car la cire est de la même couleur que la soie. Lorsqu'elle plonge ce tissu dans de grandes marmites d'eau colorée, les signes mystérieux du rêve, apparaissent comme par magie. Au fur et à mesure que leurs mains déroulent le tissu, je vois se dessiner devant moi une tortue, un lézard ou encore des plantes fantastiques de toutes les couleurs. Ces peintures s'appellent des batiques. Elles peuvent être regardées et lues dans plusieurs sens. Ensuite, Ada, ma mère et leurs amis artistes étendent leur tissu de soie pour les faire sécher. Une grande corde est nouée, en, est nouée entre deux arbres. C'est le moment de la journée que je préfère. Sous la douce lumière du soleil couchant, cette guirlande de milliers de couleurs illumine le désert. Je m'endors lentement, et pendant que je fais les rêves, les plus beaux, ma mère, maquillée de peinture jaune comme de l'or, me berce de ses chants. Regarde ces dessins, ils te donnent quelques Quelques clés des rêves arborigènes.